দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মার্কেন্টাইল ব্যাংক নিবেদিত মনের কথা অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই বেনি বুনন আপনাদের সাথে আছি আমি নুসরাত সাবরিন চৌধুরী মন ও শরীর একটা আরেকটার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত শরীর খারাপ হলে মনের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে বিশেষ করে যারা সৌন্দর্য সচেতন ত্বক সচেতন তাদের শরীরে একটি ছোটখাটো ক্ষত হলেই মনটা খারাপ হয়ে যায় দারুণভাবে তার কারণ ওই একটাই মন ও শরীরের পারস্পরিক সম্পর্ক দর্শক মার্কেন্টাইল ব্যাংক নিবেদিত মনের কথা অনুষ্ঠানের আজকের বিষয় মন ও শরীরের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অভিজ্ঞ একজন ডার্মাটোলজিস্টকে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর তাসলিম খান ডার্মাটোলজিস্ট সহযোগী অধ্যাপক নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্বাগতম আপনাকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আপু খুব সেন্সিটিভ একটা বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করেন ত্বক এবং সৌন্দর্য বর্ধন এই বিষয়টা নিয়ে অ্যাস্থেটিকের জায়গা থেকেও আপনার অনেক দীর্ঘ সময় কাজের অভিজ্ঞতা আছে প্রথমে যদি একটু জানতে চাই যে মন ও ত্বকের পারস্পরিক যোগাযোগটা আসলে কেমন অ্যাজ এ ডার্মাটোলজিস্ট আমি যদি অ্যান্সারটা না দিয়ে আজকে শুরু করি একটা সাধারণ মানুষ হিসেবে তাহলে আরও সুন্দরভাবে অ্যান্সারটা দেওয়া যাবে যে কখনো খেয়াল করেছেন যে আজকে আপনার মনটা ভালো নেই কোনো একটা কারণে আপনি ড্রেসিং টেবিলের সামনে ড্রেস আপ করতে বসেছেন বাট সাজতে কি ইচ্ছে করছে আচ্ছা সাজলাম আমি বাট সাজার পরেও কি আমাকে সেই গ্লোটা আসতেছে আমার ফেসে আসলে কিন্তু আসে না সো সৌন্দর্য আমরা সবাই চাই বিধাতা প্রত্যেকটা মানুষকেই সুন্দর করে তৈরি করেছেন তারপরেও মনের সৌন্দর্যের উপরে আসলে আমাদের বাহ্যিক সৌন্দর্যটা অসম্ভবভাবেই জড়িত যখন কাজ করি এভরিডেই তো সৌন্দর্য নিয়েই কাজ করছি তারপরও আমার কাছে যখন অনেক পেশেন্টরা আছে অনেক বিউটিফুল অনেক সুন্দর সুন্দর দেখতে মেয়েরা বা ছেলেরা আসছেন বাট তারপরও কোথায় যেন কাজ করতে করতে যখন তাদের সাথে কথা বলি তাদের কোথাও না কোথাও একটা ডিপ্রেশনের কারণ রয়ে যায় এবং ওই ডিপ্রেশনের কারণটাকে যখন আমি তাদেরকে কাউন্সিলিং করার চেষ্টা করি তখন দেখি যে না সৌন্দর্যটা আসলে কিন্তু আমি তাকে কতটা গাইডলাইন দিচ্ছি বা কি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি তার চেয়েও বেশি তারকে যদি আমি ভেতর থেকে উৎফুল্ল রাখার জন্য যে মোটিভেশনটা দিচ্ছি বা কাউন্সিলিং করছি সামটাইমস ওই জিনিসটা আরও বেশি ভালো কাজ করে একদমই তাই কোন কোন সমস্যাগুলো নিয়ে খুব বেশি এখন রোগীরা আপনাদের কাছে আসে অনেক ধরনের প্রবলেমই হয় ম্যাক্সিমাম আমি বিউটিফিকেশন রিলেটেড যে কাজগুলো আমি করি সেটা দো আই এম ডার্মাটোলজিস্ট তারপরেও আমাদের সাবকন্টিনেন্টে আমি দেখি সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমাদের সৌন্দর্য নিয়ে যদি আমি বলতে চাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে যদি একটা প্রবলেম আর একটা হচ্ছে যে আজকে যেহেতু মনের কথা মন নিয়ে আমরা কথা বলতে এসেছি সো এই মন রিলেটেড যে স্কিনের প্রবলেমগুলো সেটা নিয়ে আমি আগে একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের সাবকন্টিনেন্টে আমরা দেখি যে কালার কমপ্লেক্সনটাকে কিন্তু আমরা অনেক বেশি প্রায়োরিটি দিই আমরা মনে করি যে যাদের ত্বকের রংটা হচ্ছে একটু ব্রাইট তারাই আসলে সুন্দর মোটেও কিন্তু সেটা না বাট আসলে আমাদের ধারণাটা এরকম সো ওই জায়গাটা থেকে দেখা যায় যে আমাদেরকে অনেকটা কাজ করতে হয় গায়ের রংটাকে যাদের একটু গাঢ় তাদেরকে একটু ব্রাইট করার জন্য এছাড়াও আমরা দেখি যে হয়তো ফেস এর যে শেপটা আজকাল আজকালকার দিনে যে ট্রেন্ড চলে আসছে যে সবাই আমি একটা ভি শেপ ভি শেপ চাই আমি শার্প নোজ চাই আমি লিপটা একটু থিক চাই সো এই জিনিসগুলো নিয়েও কিন্তু অনেক কাজ করতে হয় এগুলো তো জাস্ট মানুষের চাওয়া বা ইচ্ছার জায়গাটা থেকে বাট মেনলি আমরা যে কাজগুলো করি সেটা হচ্ছে আমরা অ্যান্টি এজিনের কাজগুলো করি আমি বেসিক্যালি অ্যান্টি এজিনের কাজগুলো করি যারা হচ্ছে থার্টির পর থেকেই বেসিক্যালি সবাই মধ্যে এজিনের চেঞ্জগুলো আসতে থাকে সো থার্টির পর থেকে ফিফটি সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি পর্যন্ত কিন্তু লোকজন আমার কাছে আসছে বোথ মেল এবং ফিমেল দুটো সেক্টরেই কাজ করতেছি সো অ্যান্টি এজিন বলতে হচ্ছে যে ইউ নো যে রিঙ্কেল ভলিউম লস চেহারার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি যে ফেসের সাথে নেক এবং হোল বডির যে চেঞ্জগুলো আসে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের কাজ করতে হয় অ্যান্ড অ্যাগেইন বলতে হচ্ছে যেহেতু মনের কথা প্রোগ্রাম সো এই যে নিজেকে সুন্দর রাখার জন্য যে জায়গাটা ইচ্ছাটা এটা কিন্তু আসলে অনেকটাই নিজেকে যখন আমরা মনে করি যে না সুন্দর আমাকে দেখতে ভালো লাগছে প্রেজেন্টেবল লাগছে তখন অনেক জায়গা থেকে আমার কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক ভাবেই বেড়ে যায় ছোট ছোট করে কিছু কিছু কারেকশন যখন আমরা করি কোনো একটা মানুষের ফেসে বা তার বডিতে যে কোনো জায়গা বা হেয়ারে তার কনফিডেন্স লেভেল কিন্তু অনেক বেড়ে যায় 
যেটা নিয়ে প্রথমে আপু বলছিলেন যে গায়ের রঙের বিষয়টা আমরা কিন্তু ছোট থেকে বিভিন্ন রং ফর্সাকারী ক্রিমের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে আসলে বড় হই এবং আমাদের কনসেপ্টটাই কিন্তু সেরকম যে যে একটু ব্রাইট সে আসলে খুব সুন্দর এবং এটা নিয়ে কিন্তু অনেক রেসিজমও আমাদের দেশেও আসলে চলে তো এই যে বিষয়টা ছোট থেকে আসলে বাবা মাদের ভূমিকাটা কেমন হওয়া উচিত যে তার সন্তানকে যে সে বড় করছে তার সৌন্দর্য তার নিজের সেলফ কেয়ারের বিষয়টুকু কতটুকু আসলে লক্ষ্য রাওয়া উচিত এবং সেই সাথে যে গায়ের রংটাই সব কিছু না সেখানে তাকে একটা কনফিডেন্সের জায়গাটা ডেভেলপ করাটা এক্স্যাক্টলি এখানে আমি আসলে বলতে চাবো যে একটা বাচ্চাকে ছোটবেলা থেকেই তাকে সেলফ কনফিডেন্সটা কি জিনিস সেটাকে শেখাতে হবে এবং সৌন্দর্য মানে কি সেটাকেও শেখাতে হবে সেলফ কনফিডেন্সটা তখনই একটা বাচ্চার মধ্যে আসবে যখন সে বুঝতে পারবে যে না আমার সৌন্দর্যটা দিয়েই যে আমি আমার নিজেকে শুধু প্রেজেন্ট করতে পারি সেটা নয় আমার ক্রিয়েটিভিটি আমার নলেজ আমার প্রেজেন্টেশন আমার ব্যক্তিত্ব আমি কিভাবে একটা মানুষের সাথে কথা বলছি আমি কি রকমভাবে থিঙ্ক করি এভরিথিং কিন্তু ম্যাটার করে এই সবগুলো জিনিসই আসলে একটা মানুষকে সুন্দর করে নিজেকে প্রেজেন্ট করা বা কনফিডেন্ট একটা খুব সুন্দর একটা ড্রেস পরে আমি কোন একটা প্রোগ্রামে বসে গেলাম সেখানে বসে আমি আমার কথা এমন কিছু আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলাম আমি কিন্তু সুন্দর না তখন তো বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকেই বোঝাতে হবে যে হোয়াট এভার ইউ আর তুমি তোমার ভিতরে যা কনজিউম করতেছ তুমি নিজে থেকে যা শিখতেছো তোমার ফ্যামিলি তোমাকে যা শিখাচ্ছে যে পজিটিভ থিংগুলো আছে সেটাই আসলে সব কিছু মিলেই তুমি এবং এই জিনিসটা যে যখন তুমি এই টোটাল জিনিসটা তোমার নিজের যখন তুমি তখনই কিন্তু তুমি আসলে সুন্দর এবং সেটাকে প্রেজেন্ট করতে পারাটাই হচ্ছে তোমার সৌন্দর্য আপু এই যে রং ফর্সাকারী অনেক ক্রিম এখন আসলে অনলাইনে পাওয়া যায় মানুষ কিন্তু হর হামেশাই বিভিন্ন কিছু অর্ডার করে কিনছে তো এটা ত্বকের উপর কেমন প্রভাব পড়ে এবং আপনারা এরকম স্কিন বার্ন হয়ে যাচ্ছে এরকম কোনো রোগী আসলে পান কি না হ্যাঁ সবিন এখন এই যে এত বেশি অনলাইনে যে আপনার কি বলে যে প্রমোশনগুলো হয় এই প্রমোশনগুলোর কারণে দেখা যায় যে আকৃষ্ট হয়ে কিন্তু সবাই কিনে নিচ্ছেন ওটার ভিতরে কি আছে কন্টেন্টটা কি সেটা কিন্তু জানে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ফর্ষাকারী ক্রিম যখন নামটা আসতেছে তার মধ্যে হচ্ছে হাইড্রোকুইনোন থাকছে কিংবা হচ্ছে স্টিরয়েড থাকছে যে জিনিসটা আসলে ফার্স্টের দিকে স্কিনটাকে হয়তো ওয়ান মান্থস ও টু মান্থসের মধ্যে স্কিনটাকে ফেয়ার করে দিচ্ছে সো যে ইউজ করছে সে কিন্তু খুব হ্যাপি যে আমি ফেয়ার হয়ে গেছি বাট আস্তে আস্তে ও ওর যে সাইড ইফেক্টগুলো সেগুলো দেখানো শুরু করে সাইড ইফেক্টগুলোর মধ্যে আমরা দেখি যে চামড়াটা পাতলা হয়ে যায় সো দ্যাট স্কিনটা বার্ন মানে বার্নিং সেনসেশন হয় কিচেনে যেতে পারে না রোদে যেতে পারে না ইভেন নর্মাল রুম টেম্পারেচারেও অনেক সময় বার্নিং সেনসেশন হতে থাকে এছাড়াও দেখা যায় যে স্কিনের মধ্যে ব্রোন হচ্ছে রক্ত নালি দেখা যাচ্ছে আনওয়ান্টেড হেয়ার গ্রো করছে আস্তে আস্তে মানে স্কিনটা খুব ড্যামেজের দিকে চলে যায় আসলে পেশেন্ট দেখতে তো অবশ্যই খারাপ লাগে এর চেয়েও বেশি খারাপ লাগে হচ্ছে তার ডিসকমফোর্ট ফিল হয় যে বার্নিং সেনসেশন হচ্ছে সুতরাং একজন ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ ছাড়া এরকম হর হামেশা জিনিসগুলো আসলে বিরত থাকতে হবে আপু যদি আপনি যেটা বলছিলেন এটার চিকিৎসাটা কেউ যদি আসলে রং ফর্সা করতে চায় সেটার সাইন্টিফিক ট্রিটমেন্টটা কেমন হয় বা এটা কি আদৌ আসলে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করে এটা অ্যাকচুয়ালি রং ফর্সাকারী ক্রিম দিয়েই ফর্সা করতে হয় বা ব্যাপারটা সেরকম না অনেকগুলো মেডিসিনস আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন ইনজেকশানস আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মিনস যখন আমরা অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কথাটা বলি বা ফর্সা হওয়ার কথা বলি সবার মাথায় কেন যেন প্রথমে এই গ্লুটাথেয়ন ওয়ার্ডটা চলে আসে সো গ্লুটাথেয়ন কি একটা মেডিসিন যেটা দিয়ে শুধু আমরা রং ফর্সা করি ব্যাপারটা কিন্তু সেটা না অনেকগুলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে গ্লুটা গ্লুটাথেয়ন ইজ এ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বাট আরও অনেকগুলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিনসের কম্বিনেশনেই কিন্তু আমরা এই ট্রিটমেন্টগুলো করছি এটা তো আমরা আইভি মানে ইনজেকশানের মাধ্যমে দিচ্ছি এটা গায়ের রংকে দু থেকে তিন শেট পর্যন্ত ব্রাইট করতে পারে বাট পাশাপাশি আমাদের কারো কিছু ট্রিটমেন্ট কিন্তু করতে হয় এর মধ্যে হচ্ছে কারো গায়ে যদি অসম্ভব রকমের লোম থাকে আমরা যদি সেটা লেজারের মাধ্যমে হেয়ার রিডাকশানটা করে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে গায়ের রং এমনিতেই এক শেড ব্রাইট মনে হয় এছাড়া আমরা বিভিন্ন ধরনের যে প্রসিজিওরগুলো আছে আমাদের মেজোথেরাপি আছে বা পিলিং আছে বিভিন্ন ধরনের প্রসিজিওর আছে এগুলোকে যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট টাইম ইন্টারভেলে যদি আমরা করতে থাকি তাহলে কিন্তু গায়ের রং 
অবশ্যই অনেকটা ফেয়ার হয় ফেয়ার হয় আপু এই ক্ষেত্রে যে একটা প্রসিডিউর কিন্তু খুব স্বল্প সময়ের জন্য না একটা লম্বা সময় তো ধাপে ধাপে এই জিনিসগুলো আসলে করতে হয় সেই ক্ষেত্রে মানসিক ভাবে একটা মানুষকে আপনারা কিভাবে এটাকে জন্য যে একটা प्रिपरेशन সেই না না এই ব্যাপারে কিন্তু پیشنটকে আমাদের অবশ্যই কাউন্সেলিং করতে হয় কাউন্সেলিং করতে হয় যে না আপনি আমার কাছে এসেছেন মানে আপনার যে কমপ্লেক্সন আপনি এক্সপেক্ট করে এসেছেন হয়তো যে আমি অনেক বেশি ব্রাইট হয়ে যাব এটা আনএক্সপেক্টেড এটা হবে না আপনি আপনার চাওয়াটাকে যদি সংকীর্ণ করে নিয়ে আসতে পারেন এরপর যদি আপনি তার চেয়ে বেটার রেজাল্ট পান তাহলে কিন্তু আপনি আরো হ্যাপি হবেন সো অনেক বেশি আশা করা যাবে না হ্যাঁ আপনার যা আছে তার চেয়ে দুই শেড আমি আপনাকে ব্রাইট করে দিচ্ছি যদি তিন শেড ব্রাইট হয় এটা আপনার এক্সট্রা পাওয়া সেটা নিয়ে আপনি খুশি হন আর অবশ্যই যেহেতু টাইম কনজিউমিং ব্যাপার সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে কিন্তু কাউন্সিলিং করতেই হয় যে হ্যাঁ একটু টাইম লাগবে বা তার সবকিছু মিলে অবশ্যই একটু টাইম কনজিউম হ্যাঁ অনেকেই আসলে খুব একটা আকাশ কুসুম এক্সপেকটেশন নিয়ে আসেন যে আমাকে এরকম করে দেন তো হয়তোবা তার ফেসে সেই জিনিসটা আসলে রিফ্লেক্ট করাটা আসলে সেভাবে করে সম্ভব হয় না সেই ক্ষেত্রে কি ভূমিকা আসলে পালন করা যায় বা বিষয়গুলো আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের জায়গা থেকে যখন আমার জায়গা থেকে তো আমি তার অবশ্যই কাউন্সিলিংটাই করে নেই যে এতটুকু হবে এতটুকু হবে না এক্সপেকটেশন বেশি রাখা যাবে না আর प्रथम दिखे लेजार छोनाशनल लोक जन कि लो क्वालिटर कि जगह कि लाइट थेरपी दिखे हमें स्पेसिफिक को ना बोली जार कारण मैं वो जिनगूल क्योंकि लेजार ना तो ये विभिन्न धरण लाइटर माध्यम तरा थेरपिगुलो दिखे से स्किन के डैमेज कर देट अने मन करते हैं जो एटाई एक्चुअलि लेजार और यार माध्यम स्किने जेहतु कि खराब होते सो अने धारणा जो हाँ ये आसले लेजार इज लेजार बार्न करते लेजार कैंसार करते अनेक चिंताधारा मिथ अने मध्य आपनी निजे चिंता करें एत एडभांस वारल्ड एत वारल्ड वाइड एत धरण लेजारे आविष्कार एम विभिन्न धरण ट्रिटमेंट लेजारे माध्यम कर जाती लेजार आसले ही खराब किचू हत डरमेटोलजिस्ट आशे विदेशे कि लेजार की यूज करतम एक जो डक्टर की कख एम को डिवाइस प्रसिजियर एक पेशेंट के कर जार स्किन खराब होते स्किने जो एक बैड थिंग नहीं आसते परे अवश्य ना तो अवश्य एक मिथ हाँ बट हमें बोल जो लेजारे अनेक भैरटीज आज कौन लेजार ट्रिटमेंटर को डिजिजर ट्रिटमेंटर यूज करते प्रसिजियर कि अवश्य एक भलो डरमेटोलजिस्ट बाजी जिन लेजार सम्पर्क अथेंटिक मैशिन एक अथेंटिक सेंटर ए रकम एक जगह करते हैं डक्टर परामर्श छाड़ा लेजार यूज करा जा विभिन्न धरण ब्यूटी पार्लार बोलें व्हाटेवर सम्पर्केंद्रे कि दिखान आपनी सो हमें साधारण सबाई के एक जिन बोलते चाहब जो अपनारा जे जे क्चटाई करबें ना कारण स्किन आसले असम्भव संवेदनशील एक जगह अपनार इमोशनर एक जगह सब किच केशन एक जगह सो ये जेको जैगे जे जेको किा जावश्य एक जो डरमेटोलजिस्टर अंडारे थे सठीक हो तो ट्रिटमेंट करते हैं एकदम ही तू जरा जो एक खूब ইয়েতে যাই বেসিকে যাই যে একটা শিশু যখন কৈশোর আসলে পদার্পণ করে আর লোসেন পিরিয়ডে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমাদের অনেক হরমোনাল চেঞ্জেস হয় এবং ত্বকের কিন্তু অনেক ধরনের অ্যাকনি দেখা যায় এবং তখনও কিন্তু খুব বিষয়গুলো তারা এটা নিয়ে একটা ডিপ্রেশনে ভোগে অনেকে যে বের হতে চায় না মানুষকে শুরু করে ও ওই সময়টা আসলে কি করণীয় এই প্রবলেমগুলো কিন্তু আমরা খুব পাই আগে যেমন এই অ্যাডোলেসেন্স অ্যাকনিটা আমরা দেখতাম যে বারো তেরো বছর বয়স থেকে আসতে শুরু করতো বাট লাস্ট টু টু থ্রি ইয়ার্স বা ফোর ইয়ার্সও যদি বলি আমি এটা দেখতে পাচ্ছি যে 
10 years, 9, even 9 and a half থেকে আসা শুরু করেছে এটার পিছনে কারণ হচ্ছে বাচ্চাদের খাদ্যাভ্যাস আমরা এখন বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ফাস্ট ফুড খাওয়াচ্ছি বিভিন্ন ধরনের প্রিজারভেটিভস ওরা নিচ্ছে ওরা নরমাল আমরা আমরা ছোটবেলায় বাসার খাবার খেয়ে বড় হইছি মায়ের হাতের বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাকস খেয়ে বড় হইছে আজকালকে দিনে বাচ্চারা স্ন্যাকস মানেই বোঝে হচ্ছে যে ফ্রোজেন ফুড সসেজ নাগেটস সো এগুলোর ভিতরে তো হ্যাঁ একদম প্রিজারভেটিভস থাকে সো এই জিনিসগুলোর একটা ইমপ্যাক্ট থাকে পাশাপাশি যেহেতু অ্যাডোলেসেন্স so hormonal influence to achi so ei sob kichu miliye pashpasha ekta jinish ami bolte chabo amader shomoye amra onek beshi doradori kore khela dhula korechi kintu ajkalke dine bachcha ra kintu boshe ache so oder kintu normal activities ta o nai so jokhon ekta bachcha normal activities na thake tar internal body change ero kintu normal je behavior ta body seta kintu pay na ora jar karone dekha jay je ei dhone brown ba adolescence er je acne gula seta onek early chole asteche kotha hocche ekhon je eta ashole ki impact fele অসম্ভব রকমের ইম্প্যাক্ট ফেলে বাচ্চাদের উপরে আমার দেখা মতে আমার আমি এরকম অনেকগুলো বাচ্চাকে ডিল করেছি যারা লাইক কোভিডের সময় থেকে যে ওরা মাস্ক পরতে শুরু করেছিল তাই না সো কোভিড চলে গেছে এখন আমরা মাস্ক পরি না বাট এই যাদের একনি আছে এই বাচ্চাগুলোকে এখনও দেখি মাস্ক পরে আমার চেম্বারে ঢুকতে মায়েরা বাবারা এসে আমার সাথে কথা বলেন যে ডক্টর কোনোভাবে ওকে মাস্ক ছাড়াতে পারছি না বিকজ সে ডাউন ফিল করে মাস্ক ছাড়া যেতে চায় না স্কুলে মাস্ক পরে যাচ্ছে যাতে ফ্রেন্ডরা বুড়ি করতে না পারে প্রোগ্রামে হ্যাঁ প্রোগ্রামে যেতে চায় না এই এতটুকু বাচ্চারা কিন্তু ওরা কিন্তু মেক আপ করেও অনেক সময় ব্রোনটাকে ঢাকতে পারতেছে না সো দেখা যায় যে ওরা আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামগুলো তো অ্যাটেন্ড করতে মনের কথা অনুষ্ঠান থেকে এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি পাওয়ার বাই বেনি বুনন টিভির রিমোট হাতে না নিয়ে আর টিভির সাথেই থাকুন বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত মার্কেন্টাইল ব্যাংক নিবেদিত মনের কথা অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই বেনে বুনুন আজকের পর্বের বিষয় মন ও শরীরের পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার তাসলিম খান আপু অ্যাস্থেটিকের ক্ষেত্রে আপনি যেহেতু অ্যাস্থেটিক নিয়ে কাজ করেন দীর্ঘ সময় যাবত মানুষের মাঝে এই যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সেই স্কিনের একটা এজিং সাইন আসবে এটা খুব স্বাভাবিক অনেকেই মানতে পারেন না এবং নিজেকে খুব একটা আমূল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে চান আবার দেখা গেছে করে ফেললেন সেটা নিয়েও কিন্তু উনি স্যাটিসফাইড হচ্ছেন না তো এই বিষয়গুলো কিভাবে ডিল করেন এবং কতটুকু আসলে পরিবর্তন করা যায় মানুষের কতটুকু করা যায় সেটা আমরা পরে আসি একটু আমরা একটু বলছি আসলে হ্যাঁ মানুষের এক্সপেকটেশন তো থাকে মানে কে চায় আসলে আমার আমাকে দেখতে বয়স্ক লাগুক আমরা সবাই চাই একটু তার অন্য ধরে রাখার জন্য সো এই পেশেন্টগুলো যখন আসে যখন একটা ছেলে বা মেয়ে ফর্টি বা ফর্টি ফাইভ বা ফিফটির মধ্যে আসে তখন কিন্তু আমাদেরকে তার স্কিনে অনেক বেশি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না বা অনেক বেশি কাজ করার প্রয়োজন হয় না অল্প অল্প করে কারেকশান করলেই কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো রেজাল্ট আসে এবং উনি যদি এই থা ফর্টি ফর্টি পর থেকে যদি একটু একটু করে কন্টিনিউ রাখেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে অতটা চেঞ্জ যেহেতু আসে না ইটস ফাইন ঠিকঠাক থাকে বাট একটা পেশেন্ট যদি আমার কাছে ফিফটির পরে আসে ডেফিনেটলি তার মধ্যে অনেক চেঞ্জ হয়ে যায় সিক্সটিতে আসলে আরও চেঞ্জ হয়ে যায় সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জগুলো বাড়তে থাকে তো তার এক্সপেকটেশান থাকে হয়তো অনেক সময় যে আমি অনেক বেশি ইয়াং হয়ে যাব সেটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা পারি না বাট আমরা অনেকটাই পারি দশ পনেরো বছর ব্যাকে তার যে এইজটা ছিল সেটাকে নিয়ে আসার সম্ভব হয় বাট অবশ্যই একটা পেশেন্টকে আমাদেরকে কাউন্সিলিং করতে হয় কারণ তাদের অনেকের দেখা যায় এক্সপেকটেশান অনেক বেশি থাকে তো বুঝতে হবে তাকে যে অল্প অল্প করে আসবে একবার এতটা আসবে না কিংবা হ্যাঁ এক্ষেত্রে আসলে আমরা দেখি যে বয়সটা তো সবাই চায় আসলে ধরে রাখার জন্য হ্যাঁ তো চেষ্টা করতে হয় আসলে আমাদের আপু একটা যখন মা তার গর্ভবতীর সময় স্বাভাবিকভাবে তার একটা খুব স্ট্রেচ মার্ক পরে এবং আমরা ছোটবেলা সি সেকশন করে যাচ্ছে তাদের কিন্তু খুব একটা শারীরিক একটা পরিবর্তন চলে আসে এবং যখন সে আবার একটা নর্মাল ফিগারেও ব্যাক করে তখন কিন্তু তার স্কিনগুলো সে আগের মতো সে ফিরে পায় না তো তখন কিন্তু সে স্বাভাবিকভাবে একটা মানসিক বা মনো কষ্টে ভুগে হাজব্যান্ডের কাছে সে আগের মতো সে অ্যাকসেপ্টেন্সের জায়গাটা মনে হয় সে পায় না তো এ আমরা যখন বলি মমি মেক ওভার 
মানে এখানে একটা মা ডেলিভারির পর তার যে আমূল পরিবর্তন যেটা আসলো সেই পরিবর্তনটাকে আমরা কিছু কিছু জায়গা অনেকটাই আমরা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি বাট আরও ভালো হয় যেটা যদি সেই মেয়েটা আমাদের কাছে তার প্রেগনেন্সি অবস্থায় চলে আসে যে আমার চেঞ্জ আসতে শুরু করেছে ডক্টর আমরা কী করবো তখন থেকেই তাহলে আমরা কিছু ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে পারি যেমন এক্সাম্পল যদি দিতে চাই যে প্রেগ পিগমেন্টেশনের যে প্রবলেমটা তখন এটা কিন্তু খুব বেশি হয় প্রেগনেন্সিতে ফেসে কালো হয়ে যাচ্ছে গলায় কালো হয়ে যায় পেটে কালো হয়ে যাচ্ছে প্রাইভেট পার্টগুলো কালো হয়ে যাচ্ছে তার স্ট্রেচ মার্ক তৈরি হওয়ার যে টেন্ডেন্সিটা সেই সময় থাকে মানে দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে যখন ডেলিভারি হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা স্ট্রেচ মার্কটা একদম স্পষ্টভাবে দেখতে পারি খুব ভালো করে বাট প্রেগনেন্সি অবস্থায় কিন্তু সেই স্ট্রেচ মার্কগুলো তৈরি হচ্ছে তাই না সো এই ধরনের স্ট্রেচ মার্কগুলো যাতে যতটা কম সম্ভব তৈরি হয় পিগমেন্টেশনটা যতটা কম আসে হেয়ারের ট্রিটমেন্টগুলো স্কিন তো না হেয়ারেও কিন্তু একটা পরিবর্তন আসে সো এই যে হরমোনাল চেঞ্জেসগুলোর সাথে সাথে হেয়ার এবং ফেস বডি স্কিনে চেঞ্জ আসতেছে সেটাকে যদি আমরা প্রেগনেন্সি অবস্থাতেই ট্রিটমেন্ট করতে শুরু করি তাহলে কিন্তু ডেলিভারির পর তার চেঞ্জটা অনেকটাই আমরা কম পাই মানে যে প্রবলেমটা সেটা অনেকটা কম থাকে এবং ডেলিভারির পর দেখা যায় যে আমরা কিন্তু ট্রিটমেন্টগুলো অনেক ক্ষেত্রে করতে পারি যেমন মামি মেক ওভার এটার মধ্যে একটা মেয়ের মোটামুটি সব কিছুর চেঞ্জেস মানে আমরা ডিল করি লাইক একটা মেয়ের ফেস থেকে শুরু করে তার ব্রেস্ট তার অ্যাবডোমেন তার মিন পেটের প্রবলেম তার প্রাইভেট পার্টের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম থাকে সব কিছু নিয়ে কিন্তু আমরা ডিল করি এখন স্পেসিফিকভাবে আমি আসলে এত অনেক কিছু একটা প্রোগ্রামে বলা যাবে এটা হ্যাঁ তার মানে এটার আসলে রেমেডিজ আছে এক্স্যাক্টলি রেমেডিজ রেমেডিজ না বলে যদি বলি যে হ্যাঁ আমরা এটা অনেক ক্ষেত্রে রিকভারি করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আর ভালো ভালো আপু এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় যে মানসিক সমস্যা বা মানসিক চাপ থেকে অনেকে ভাবে যে যখন খুব অল্প বয়সী আসলে চুল পেকে যাচ্ছে তো একটা শোনা কথা আছে যে মানসিক চাপ থেকে আসলে চুল আর্লি পেকে যায় এটা কি আসলে ঠিক কিনা আসলে চুল পাকার হাজারটা কারণ আছে আমরা তো দেখতাম আগে যে বয়স হচ্ছে যখন বাবা চাচাদের নানাদের দাদাদের তখন চুল পাকতেছে এখন তো আমি দেখি যে বিশ পঁচিশশো যায় না এর আগেই চুল পাকতে শুরু করে এটার আসলে অনেক কারণ আছে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি ইনভারনমেন্ট ইউজ অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্রোডাক্টস অন হেয়ার লাইক ওয়াক্স জেল লটস অফ থিং কালার্স দ্যাট মিন্স ডাই স্ট্রেসটা আসলে যে খুব বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলে সেটা না এটা আসলে আমার মনে হয় যে লাইফ স্টাইল অ্যান্ড ইনভারনমেন্টটাই বেশি স্ট্রেস মানে বেশি রিজন হয়ে দাঁড়ায় এই হোয়াইট হেয়ারের জন্য ইটস কাইন্ড অফ মিথ একদমই আপু মাদকাসক্ত যারা রোগী আসে আমরা দেখি যে তাদের কিন্তু অনেক ধরনের স্কিনের ইস্যুসগুলো হয় ইচিং থেকে শুরু করে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের যেহেতু স্বাভাবিকভাবে তাদের সেলফ কেয়ারের জায়গাটা সেভাবে করে তারা মেনটেন করে না তো কি কি ধরনের সমস্যাগুলো পান এবং এই ক্ষেত্রে আসলে পরবর্তীতে ট্রিটমেন্টের জায়গাটা কেমন হয় যে মাদকাসক্ত ছেলেটা বা মেয়েটা আমার কাছে আসছে তারা কিন্তু এসে কখনো বলে না যে আমি মাদক নিচ্ছি এবং হিস্ট্রি নিতে 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 লম্বা একটা সময় হিস্ট্রি নেওয়ার পর যে সে যখন আমি আমি তো শুরু থেকেই হয়তো আমি ডাউট করছি যে সে মাদক নিচ্ছে আদারওয়াইজ তার এই প্রবলেমগুলো হবে না তো এনিওয়ে লম্বা একটা হিস্ট্রি নেওয়ার পর সে মানতে রাজি হয় যে সে কিছু নিচ্ছে দেন ইউজালি আমরা যে ট্রিটমেন্টগুলো করি সেটার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছেলেগুলো বা মেয়েগুলো আমাদের কাছে আসে স্কিনে প্রচুর পরিমাণের ইচিং নিয়ে ওরা আসলে বুঝে নয় সে কমপ্লেন করে আমার ইচিং হচ্ছে র্যাশ হচ্ছে সো ইচিং আর র্যাশটা কেমন টাইপের হচ্ছে সেটা একটা কারণ মানে সেটা সেটা ডিপেন্ড করার ক্ষেত্রে কারণের উপরে আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি স্ক্র্যাচ মার্ক নিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণ কারণ তো ইচিং করে ওরা স্ক্র্যাচ মার্ক দেখলেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এটার একটা কারণ আছে এবং এই ধরনের লোকজনগুলো কিন্তু ফেসে একটা স্ট্রেস থাকে না ঘুমানো কিংবা এক্সেসিভ অ্যামাউন্টের স্লিপের একটা স্ট্রেস তার মেন্টালি যে সে আনস্টেবল আছে সেই আনস্টেবিলিটিটা কিন্তু তার ফেসে শো করে তার কথা জড়িয়ে যায় তার আন ডিসোরিয়েন্টেড বিহেভিয়ার স্পিচ ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে মাদক নিচ্ছে এবং তো স্কিনে যে প্রবলেমগুলো পাই সেটা হচ্ছে তার ইচিং নিয়ে আসে এক নম্বর বিভিন্ন ধরনের র্যাশ থাকে স্ক্র্যাচ মার্ক থাকে কারো কারো ক্ষেত্রে আমরা দেখি যারা আইভি আইভিতে যারা ইনজেক্টেবলস যারা নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতগুলো পাচ্ছি ওই যে ভেইনসগুলোকে আমরা যখন চেক করি দেখি যে ওই এরিয়াগুলোতে পিগমেন্টেশন থাকে হাইপার পিগমেন্টেশন থাকে পাশাপাশি হচ্ছে যে আমরা এখন তো আর আমি গভর্নমেন্ট হসপিটালে নেই বাট যখন গভর্নমেন্ট হসপিটালে ছিলাম ঢাকা মেডিকেলে ছিলাম আমি তখন এমন অনেক কেস পেয়
বেশি পরিমাণের অ্যাডিকশনের সাথে রিলেটেড এবং এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু স্কিনের অনেক অনেক ধরনের প্রবলেম আমরা দেখি এটা তো যেটা আমি বললাম এটা হচ্ছে খুব নরমাল ওয়েতে আমরা যে প্রবলেমগুলো পাই যা এই কেসগুলো কিন্তু খুব বেশি যে আমাদের কাছে আসে সেটা না যখন এটা এক্সটেন্সিভ লেভেলে চলে যায় তখনই কিন্তু ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলো আসে এবং এটা ইউজুয়ালি আমরা দেখি যে গভর্নমেন্ট সেক্টরে আমরা এই ধরনের কেসগুলো পাই বেশি এবং একটা যেটা বলতে চাবো যে যারা হচ্ছে যে আসলে আমি আমি আসলে আলাদা করে বলতে চাই না যে কারা এই ধরনের ড্রাগগুলো নিচ্ছেন বাট পর্শ মানে যাদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পর্শ না বলি সলভেন্ট ফ্যামিলি এক্স্যাক্টলি ওয়ার্ডটা এরকম হবে সলভেন্ট ফ্যামিলির অনেক লোকজন বা ছেলে মেয়েদেরকে আমরা পাই যারা অ্যাডিকশনের সাথে রিলেটেড হয়ে জড়িয়ে যে বিভিন্ন ধরনের যে তখনই হয় কি যে তখন তার স্কিনে যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা যারা সলভেন্ট তারা হচ্ছে বা আমাদের কাছে আসে এসে তখন হচ্ছে বা ট্রিটমেন্টগুলো নেয় কিংবা বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিকশন সেন্টার যেগুলো আছে যারা অ্যাডিকশনগুলো নিয়ে ডিল করছে তারা আমাদের কোনো সময় কল করেন ডিজিজ <laughs> সো আমরা অনেক কেস পাই এটা যারা অ্যাডিকশনের সাথে জড়িত আছে তারা অনেক সময় ডিসওরিয়েন্টেশনের কারণে দেখা যায় যে যে কোনো ধরনের বিভিন্ন ধরনের রিলেশনশিপগুলোতে তারা চলে যায় ইভেন হোমোসেক্সুয়ালিটির মধ্যে দিয়েও তারা একটা সময় পার করে একটা লম মানে বড় অ্যামাউন্টের একটা পেশেন্ট আমার কাছে আসে আমার একটা ক্লায়েন্ট গ্রুপ আছে বা এরা হয় ওরা হয় কি যে একজন পেশেন্ট যখন আমার কাছে এসে ভালো হচ্ছে তখন সেই কিন্তু আরও দুজন তিনজন চারজন পাঁচজনকে নিয়ে আসতেছে বিকজ এই যে একটা গ্রুপ অ্যাডিকশান যারা করে আপনি খেয়াল করবেন যে তারা কিন্তু মোটামুটি একটা গ্রুপের মধ্যে থাকে যে হ্যাঁ ওখানে ইউনো যে সো তাদের কিন্তু এই ধরনের গ্যাং থাকে গ্যাং থাকে এক্স্যাক্টলি গ্যাং থাকে তো একজন থেকে আমরা অনেকজন ক্লায়েন্ট এরকম পাই এবং এই ধরনের ডিল আমরা যে আমরা যে প্রবলেমগুলো আমরা বেশি দেখি সেক্সুয়াল ট্রান্সমিট ডিজিজের মধ্যে এটার মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ডিজিজ ওয়ার্ড থেকে শুরু করে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস দিয়ে যে ডিজিজগুলো হচ্ছে হার্পি সিম্প্লেক্স ভাইরাস দিয়ে যে ডিজিজগুলো হচ্ছে খুব পাই আমরা বিকজ ওই যে ওদের একটা গ্রুপ থাকে এবং ওই গ্রুপের মধ্যে দেখা যায় যে ওদের বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো থাকে ইন্টিমেট হওয়ার এবং এগুলো একটা একজন থেকে আরেকজনের পর্যন্ত কিন্তু খুব ইজিলি ছড়িয়ে যায় সুতরাং সেই জায়গা থেকে আসলে আমাদের অনেক কিছু সচেতনতার জায়গাটা তৈরি করারও অনেক জায়গা আছে আপু একটু ভিন্ন জায়গায় যখন যে আসি যে ভিটিলিগো সেটি রোগ যখন কারো হয় তো এটা নিয়ে কিন্তু মানুষের স্বাভাবিকভাবে একটা কালার চেঞ্জ মানুষের মধ্যে হয়েই যাচ্ছে হয়ে গেলে সেটা সারছে না কখনো আসছে কখনো যাচ্ছে সোরিয়াসিসের প্রবলেমটা ভিটিলিগোর চেঞ্জটাও আমরা ট্রিটমেন্ট করে অনেক এক্সটেন্সিভ লেভেলে তার পরিবর্তন আনতে পারি সেটাও না এবং ট্রিটমেন্ট হলেও সেটা একটু টাইম কনজিউমিং ব্যাপার সো এইগুলা কিন্তু মনের উপরে অসম্ভব প্রেশার ফেলে হ্যাঁ সো এটা আসলে যে অটো ইমিউন ডিজিজ আমরা বলি তো এটা কি আসলেই ভালো হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা আসলে ডিপেন্ড করে টাইপের উপরে হ্যাঁ আমাদের ভিটিলিগোটা কিছু আছে অ্যাক্রাল কিছু আছে সেন্ট্রাল মানে বিভিন্ন এরিয়া ওয়াইজ হ্যাঁ যেগুলো হচ্ছে বডির অ্যাক্রাল পার্ট মানে হাতে বা পায়ে এইগুলোর প্রোগনোসিসটা ভেরি স্লো বাট বডিতে বা ফেসে যদি হয় সেটার প্রোগনোসিসটা কিন্তু ভালো হয় আর্লি আমরা রেজাল্ট পাই আচ্ছা আর সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয়ে জানি যে মানসিক চাপ থেকে কিন্তু এই ধরনের বিষয়গুলো আরও বেশি ফ্লেয়ার আপ হয় এটা সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে মানসিক চাপ একটা অন্যতম কারণ ফ্লেয়ার আপ করার জন্য একসাথে ভালো রাখতে পারি দুটোরই যত্ন করতে পারি আচ্ছা মনের যত্ন মনটা যদি আসলে ভালো থাকে মনের যত্নটা যদি আমরা আগে নেওয়া শুরু করি সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে স্কিনের যত্নটা বা সৌন্দর্যের যত্নটা আসলে আলাদা করে করতে হয় না 
একটা এলোমেলো চুল অগোছালো মুখ বা হচ্ছে কাপড় নিয়ে মিররের সামনে বসলে কিন্তু নিজেকে ভালো লাগবে না সো সেই ক্ষেত্রে ড্রেসিং রুমে যে একটু চেঞ্জ করে তারপরে যদি এসে আমরা মিররের সামনে বসি তারপর এমনিতেই কিন্তু মনটা ভালো হয়ে যায় সো সৌন্দর্যের আরেকটা জায়গা কিন্তু হচ্ছে হাইজিন বলি কিংবা হচ্ছে আমরা ক্লিনলিনেস বলি সেটা কিন্তু অসম্ভব একটা কনফিডেন্স লেভেলটা বেড়ে যাচ্ছে সো যখনই আপনি কনফিডেন্স তখনই কিন্তু আপনি নিজেকে সৌন্দর্যের ফিলটা করবেন সো মনের সৌন্দর্যের সাথে কিন্তু বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে কিন্তু মনের সৌন্দর্য দুটোই কিন্তু একটা একটার উপর ডিপেন্ড করে একদমই তাই অনেক ধন্যবাদ আপু এই বিষয়ে আরেকটু জানবো তবে তার আগে জানতে চাই যে অনেকে আসলে মনে করেন যে অনেক মেকআপ স্কিনের আসলে ক্ষতি করে এবং ছোট বয়স থেকে অনেক আসলে খুব স্বাভাবিকভাবে সৌন্দর্য সচেতন মানুষ একটু চেষ্টা করে একটু টাচ আপ দিয়ে আসলে বের হতে এটা কি আসলে স্কিনের উপর কতটুকু এফেক্ট করে মেকআপটা যদি ভালো মেকআপ হয় ভালো মানে এক্সপায়ার ডেটেড না হয় একটু ভালো কোয়ালিটি ফুল মেকআপ হয় সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো না যে মেকআপ দেওয়া খারাপ অবশ্যই মেকআপ দিতে পারেন বাট মেকআপ করার পর সেটাকে প্রপার ওয়েতে ক্লিন করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সো ক্লিনের জন্য ক্লিনিংয়ের জন্য হচ্ছে মিসেলার ওয়াটার বা হচ্ছে ক্লিনজিং জেল যেগুলো আমরা সাজেস্ট করি সেগুলো ইউজ করে ভালো করে ক্লিন করে গুড একটা ময়শ্চারাইজার লাগে সে যদি ঘুমিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হয় না সাধারণত সর্বশেষ আপু ত্বক এবং মন দুটোই আসলে যেহেতু আমি আপনি একটু আগেও বললেন হাইজিনের বিষয়গুলো খাদ্যাভ্যাস এটার উপরে আসলে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলে কিনা এবং কি ধরনের খাদ্যাভ্যাস করা দরকার সৌন্দর্য আসলে ধরে রাখার জন্য আমরা যেমন বলি স্কিনটাকে হাইড্রেটেড রাখতে হবে তাই না সো হাইড্রেটেড রাখতে হলে আমরা বলি তিন থেকে চার লিটার পানি খান সেটা পানিটা আসলে চা কফি দিয়েও হতে পারে সেটা জুস দিয়েও হতে পারে সেটা আপনি নর্মাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটারও কিন্তু হতে পারে পাশাপাশি আমরা বলি একটু গ্রিন ভেজিটেবলস প্রচুর পরিমাণের প্রোটিন হচ্ছে আমাদের সিজনাল যে ফ্রুটসগুলো আছে সেগুলোর উপর আমরা জোর দিই কারণ অনেক বেশি মিনারেলস ভিটামিনসগুলো থাকে খাবারগুলো আসলে খেতে হবে পরিমিত পর্যায়ে আমরা ট্রাই করব একটু কালার্ড ফুডগুলো খেতে বা যেগুলো প্রিজারভেটিভস সম্পূর্ণ যে ফুডগুলো আছে সেগুলো একটু অ্যাভয়েড করার জন্য খাওয়াটা যেমন জরুরি পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমটা জরুরি ছয় থেকে আট ঘন্টা ঘুম প্রয়োজন এক্সারসাইজের কথা তো আমি মাস্ট বলবো সেটা আপনি জিমে যেয়ে করতে পারেন কিংবা আপনি ওয়ার্কআউট আপনি একটা ব্রিজ ওয়াকিংয়ের মাধ্যমেও করতে পারেন হোয়াট এভার সব কিছু আসলে যখন মানসিক শান্তির জন্য বা বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য সব কিছুর জন্যই এক্সারসাইজ ফুড গুড স্লিপিং প্যাটার্ন এভরিথিং কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একদমই হ্যাঁ সব কিছুই আসলে আমাদেরকে একদম ইকুয়ালি কিন্তু আপনি যদি এই জিনিস যেটা আমি বললাম ঘুম বা জিম বা হচ্ছে ওয়াকিং বা হোয়াট এভার যেটা বা খাবার যদি কমপ্লিটলি আপনি ওভাবে একটা মেনটেন্যান্সের মধ্যে না নিয়ে আসেন আলটিমেটলি এটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু আপনার শরীরের উপরে পড়ছে শরীর উপর পড়ছে মানে আপনি স্কিনের উপরে পড়ছে মানসিক যখন স্কিন খারাপ হচ্ছে তখন আপনার মনটাও খারাপ হচ্ছে নিজেকে এজ মনে হবে সো একটা আসলে একটার সাথে ইম্পর্টেন্ট সবগুলো জি অনেক ধন্যবাদ আপু আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি খুবই ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আজকে অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য এবং আশা করছি দর্শকরা অনেক বেশি উপকৃত হয়েছেন আজকে তথ্য দিয়ে ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য দর্শক বাহ্যিক সৌন্দর্য যেমন দরকার তার চেয়ে বেশি দরকার ভিতরের সৌন্দর্য মনের দিক দিয়ে যিনি সুন্দর তার বাহ্যিক সৌন্দর্য গুরুত্বহীন ভালো মনের মানুষের সুন্দর হাসি অন্য একজন মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে পারে সহজেই সর্বোপরি বলা যায় মন ও শরীরের সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিতে আমাদের সচেতনতার বিকল্প কিছুই নেই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি মার্কেন্টাইল ব্যাংক নিবেদিত আর টিভির মনের কথা অনুষ্ঠান থেকে পাওয়ার বাই বেনি বুনুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন আর অবশ্যই নিজেকে মাদকমুক্ত রাখুন